Good evening uh, mga kasama. Uh, share ko lang tong aking uh, trip ngayon no. Papuntang Cebu. Uh, time check around quarter to 6. Uh, alis kami ng 6 o'clock dito from uh, Jubail. Tapos uh, papunta kami ng damam mamaya. 1 hour lang naman ang biyahe. So after the mam, yan na. Dire-diretso na sa Doha via Qatar Airways tapos from Doha Qatar to Cebu so share ko lang sa inyo yung mga um, documents no, na prepare ko for the last sabihin na natin one week uh, dahil pamula sa PCR hanggang sa uh, yung pag fill up ng mga forms online so sa MCIA merong undertaking na i-fill up tapos meron ka rin online na uh, online filling up no? so kailangan mong i-complete uh, lahat yung i-comply lahat yung mga requirements now dito sa Qatar Airways ang unang requirement nila is uh, PCR test so dumaan muna ako ng uh, clinic dito or hospital so nagpa PCR ako kahapon lang nakuha yung result kanina umaga yun nga itong ang trip ko ngayon mamayang 11 pa naman so ito yung mga dokop nakuha ko At first yung receipt ng PCR okay tapos so yun yung price guys in Saudi Real tapos uh, ito yung PCR uh, result or certificate na kung saan ito ay mandatory kukuhanin sa Qatar Airways so ito yung uh, i-endorse ko mamaya prior sa pag boarding Ngayon, uh, ito yung sinasabi kong MCIA na undertaking na pipilapan mo lang. So, hindi siya editable guys. So, sa online, once i-download mo siya, itong form na to hindi siya editable. So, sa Adobe, um, may message siya naka-indicate doon na... Uh, hindi na siya pwedeng i-edit dahil kung gagawin mo yun mag, uh, magbo-void yung kuhan niya, authenticity niya so pipilapan mo lang siya by manual ok, so next is yung uh, declaration form sa sa Qatar naman to ok, Qatar Airways so pasok ka sa online na download mo ito so ito yung undertaking na kung saan uh, pipilapan mo siya passenger name, lahat ang kailangan dyan tapos uh, basahin mo of course then you will have to affix your signature so yan yung mga physical documents na hawak-hawak ko ngayon bukod pa sa online forms na pipilapan mo which is yung OYASI tapos yung uh, MCIA at saka yung trace app na kailangan mong i-upload uh, sa cellphone mo so pag ikaw ay passenger uh, directing your flight to Cebu kailangan mo tong mga documents na ito so, uh, mamaya guys, i-update ko kayo sa airport na, sa Damam Airport, uh, update ko kayo mamaya. Tapos kung anong magiging uh, mga may masasabi natin um, uh, information na kailangan, no? especially sa pag-check-in ng baggage, kung meron ba silang mga restriction. So, sana naman wala, no? except lang sa required kilo na binanggit nila doon sa ticket 
So as of now, inintay ko lang yung aming company driver. In 15 minutes time, aalis na kami dito from Jubail to to the mom. Okay, so update ko kayo mamaya. Um, see you guys and uh, yeah, that's it. Peace. Okay, just to update guys uh, Andito na kami, papunta na kaming daman uh, Airport, no? King Fahad International Airport So sa ngayon, nasa highway pa kami uh, Heading to Damam International Airport So, daanan uh, Time check guys is 18.37 so 6:37 p.m. dito sa uh, Jubil. Jubil ba Romano? Mm, Jubil ba? Uh, Jubil. So yan uh, para at least uh, alam niyo ang condition. Uh, this is it. Ito na yung reality. Mapunta na magkakaroon lang ako ng update mamaya o ano mga restriction nga sana wala naman uh, sana kompleto rin yung bitbit ko mga requirements pati na yung, uh, yung application dito sa Saudi yung nasabi nilang tawakal na okay so yan lang muna at mamaya i-update ko kayo pagdating na doon sa uh, airport na mismo Okay guys, see you later Guys uh, Just to update Andito na kami um, Siguro mga 2 minutes time Darating na kami sa King Fahad International Airport Sa Damam So time check is 1900.08 So that means 31 minutes past Kanina Pamula kanina So Within 1 hour and uh, 15 minutes lang naman doon na ride from Jubail to Daman. Yan, kung tatakbo ka lang ng mga siguro 90 or 100 Romano. 90 or 100. Pero kung tatakbo ka ng mga 110, 120, siguro maximum na yan. Mm, maximum na siguro ang 1, one hour. So, yeah, that's it guys. At um, uh, I'm expecting na... Uh, Pagkapasok, iritso na kaagad Che-check in na mga baggage So, ibig sabihin, pipila na yan pag update ako sa inyo mamaya Kung ano magiging uh, resulta dito But like I said, um, sa ngayon, hindi pa talaga sigurado no, Kung ano ang uh, resulta sa uh, flight ko ngayon mamaya no? So far naman, wala namang info ang Qatar Airways na cancel or any delay sa flight. But like I said, as long as hindi pa tayo naka-board, uh, pasok sa aeroplano for boarding. So, ibig sabihin, hindi pa sigurado. So, yeah, mamaya, i-update eh, ko kayo sa ako magiging resulta so just uh, just stay there okay so yan lang um, guys pinotol uh, ko yung video kanina dahil medyo malayo-layo pa pala so ngayon andito ako sa pinaka labas ng airport so makikita nyo yan na yan siya so kung makikita nyo sa kanan may maraming mga ilaw so yan na yung parking area nila tapos in 2 minutes siguro yan na darating na so that's it guys uh, See you later no sa pag-check in. Uh, sana wala namang uh, 
restriction doon sa pagbibideo ewan ko lang kung i-allow nila yan na isang kung pa yan hindi ko pa na i-confirm sa sa loob o sa mga airport staff no? pero sa ngayon I'm assuming na parang hindi yata allowed ang pagbibideo sa loob so anyway kung anong magiging resulta nito hindi man ako makakapagkuha ng video so that means uh, na lang mamaya na lang pagpasok uh, ko sa airplane doon na ako kukuha ng uh, video so this is it guys uh, dito na kami King Fahad International Airport na uh, so ito na yung departure entrance Tanyo. Yan na. Okay. So, tingnan natin anong magiging resulta nito. So, thank you guys. So, uh, um, yan na konti yung i-update ko sa inyo. Okay. Later guys. See you later. Babo. Guys, uh, just to update Nandito na kami sa loob ng airport Waiting for boarding na po So, time check uh, It's already 9 o'clock So, boarding time As per the boarding pass 2200, so 10 o'clock so one hour pa guys bago pa kami mag boarding so antayin pa namin so dito lang muna ako magtambay um, obviously kanina ang dami namin dinaanan so hindi pwedeng mag video so from check in sa mga baggage uh, marami na silang tinitingnan unang una yung uh, online application kailangan naka-apply yun so sa mga magta-travel highly suggest na kailangan documented lahat ibig sabihin lahat ng mga application online application nyo kailangan may screenshot kayo especially doon sa confirmation ng pag-register so kailangan may confirmation kayo doon tapos yung barcode hahanapin yun um, yun, yun ang may share ko during check-in sa baggage titingnan na lahat yung PCR actually hindi hinahanap yun ang isa kong pinagtataka I mean nagtataka ako kung bakit hindi hinahanap so anyway at least mas mainam yung sigurado tayo at uh, ready tayo so just in case nahahanap yun at least may present mo kagad but in my case uh, during the check-in uh, of baggage uh, hindi hinahanap pero yung nauna ko sa, sa harap ko nauna siya uh, ibang lahi na uh, hinahanapan siya ng PCR test so kaya yun uh, yun lang ang may share ko tapos pagpasok namin sa immigration diridiretso na napaka minus ng mga tao so walang gaanong tao guys I believe uh, ito yung ito yung impact talaga ng uh, COVID no 19 na kung saan parang nililimitahan nila yung uh, airport capacity kumbaga so instead na uh, madami ang tao originally noon sa pagka-travel ko so ngayon medyo hindi na gaano marami but anyway Yun, diridiretso kami kanina. Pagpasok sa immigration, diridiretso na sa final screening ng uh, carry-on baggage or hand carry baggage. So, after that, uh, nag-check uh, ako ng mga chocolates doon sa uh, duty-free. At yun lang. After doon, diretso na ako dito sa uh, waiting launch lounge ng, uh, ng airport or uh, ito yung pinaka-final na 
section wherein uh, dito na yung uh, pag-aantay para sa final boarding. So, see you guys at uh, update ko kayo mamaya so, after na sa boarding. Uh, yeah, that's that's the latest update, okay? So, ang tabayanan lang po mamaya yung pag-boarding pag nyo.